डियर स्टूडेंट आज हम शुरू करते हैं क्लास इलेवेंथ का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रक तथा मापन मात्रक तथा मापन क्या होता है बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट की मेजरमेंट क्या होता है और विज्ञान में मेजरमेंट की क्या आवश्यकता पड़ी मापन की मापन का मतलब मापना किसी भी चीज को नापना या मापना क्या कहलाता है बच्चों मापन कहलाता है जैसे आप देखते होंगे बच्चों आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो चाहे वो घरेलू सामान हो जैसे दाल हुआ तुम्हारी चीनी हुई कुछ भी कपड़े हुए तो तुम क्या करते हो उसे किसी न किसी मात्र मापन मापते लाते हो मतलब किलोग्राम में मीटर में किसी न किसी चीज में आप मापते हो तो ये क्या कहलाता है बच्चों हमारा मापन कहलाता है किसी भी चीज को मापना अब मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी सबसे पहली बात करते हैं मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी मापने की आवश्यकता बच्चों इसलिए पड़ी कि अगर हम सोचे कि पहले कोई इतने साधन नहीं थे कोई कांटे नहीं था नापने के लिए कुछ ऐसे साधन नहीं बने थे तो क्या करते थे पहले ऐसे ही नाप देते होंगे कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ उन्होंने मापने के लिए यंत्र बनाए होंगे परंतु भौतिक विज्ञान में या विज्ञान में क्या करा मापने के लिए कुछ यूनिट बनाई गई जैसे हम क्या करते हैं जैसे हमने मापते हैं चीनी को नापते हैं कै में नापते हैं किलोग्राम में मतलब द्रव्यमान को जो हम नाप रहे हैं कै में नापते हैं हम किलोग्राम में नापते हैं तो बच्चों मापन क्या होता है किसी भी वस्तु को मापना क्या कहलाता है मापन कहलाता है ठीक है बच्चों किसी भी वस्तु को नापना या मापना क्या कहलाता है हमारा मापन कहलाता है जैसे हम बच्चों द्रव्यमान को नापते हैं आपको पता है बच्चों हम द्रव्यमान को कै में नापते हैं किलोग्राम में मापते हैं तो द्रव्यमान को मापने के लिए एक मान बनाया एक मात्रक बनाया जिसको हमने क्या कहा किलोग्राम मतलब हम कोई भी चीज लेने जाते हैं जैसे चीनी हुआ दाल हुआ हम कै में लाते हैं बच्चों किलोग्राम में लाते हैं तो मापन की एक यूनिट बनाई मापने के लिए बनाया एक यूनिट जिसको क्या कहते हैं मात्रक कहते हैं और मात्रक क्या हुआ द्रव्यमान का बच्चों किलोग्राम हुआ तो मतलब किसी न किसी वस्तु को नापने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है एक मात्रक की जरूरत होती है जैसे हमने यहाँ बताया द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं किलोग्राम में मापते हैं क्या क्या बच्चों पेरिस सन उन्नीस में नाइनटीन में पेरिस में एक पदार्थ लिया प्लेटिनम इरेडियम प्लेटिनम इरेडियम को उन्होंने क्या मानना एक मात्रक मानना एक मानक मानना ठीक है कि जो इसका जो वेट है उस वेट को उन्होंने क्या कहा किलोग्राम का क्या कहा बच्चों किलोग्राम का जैसे कि पुराने जमाने की अगर हम बात करें अगर हम कोई चीज मापते थे आप समझो कि हमें दूध ही नापना है ठीक है बच्चों तो दूध पहले कैसे नापते होंगे मान लो कोई एक बर्तन लिया उस बर्तन के हिसाब से कि भाई ये बर्तन है ये इतने रुपए का है या दस रुपए का या पांच रुपए का या एक रुपए का कोई बर्तन ले लिया उसके हिसाब से वे दूध नापते होंगे ठीक है तो बच्चों वैज्ञानिकों ने क्या किया पेरिस में एक पदार्थ लिया प्लेटिनम इरेडियम जो आज भी पेरिस में स्थित है उसके मान को एक किलोग्राम माना उसके मान को उन्होंने क्या माना एक किलोग्राम माना जैसे अगर आप क्या करते हो फिर अगर आपको इसकी ज्यादा मात्रा चाहिए तो पांच से गुना कर दो मान लिया आपको पांच किलोग्राम चाहिए तो पांच से गुना कर दो दस किलोग्राम चाहिए दस से गुना कर दो और ज्यादा ना अपना है आपको तो इस तरह ही उन्हें क्या करते गए मापते चले गए मान लिया हमें सौ किलोग्राम वेट चाहिए कितना वेट चाहिए बच्चों सौ किलोग्राम वेट चाहिए तो उन्होंने क्या कहा एक एक किलोग्राम के कितने वेट रखे उन्होंने सौ वेट रख दिए एक एक किलोग्राम के कितने रख दिए उन्होंने सौ रख दिए बच्चों तो हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा 100 किलोग्राम हो जाएगा तो जो मात्रक है जो द्रव्यमान है इसका मात्रक उन्होंने क्या बताया किलोग्राम बताया और उन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा से लिया ये प्लेटिनम इरेडियम से एक माना ठीक है अब बच्चों किसी भी मात्रक के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है एक तो उसका आंकिक मान सबसे पहले बात करते हैं किसकी आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सबसे पहले उसकी आवश्यकता होगी दूसरी उसके बाद होगी उसके मात्रक की उसकी यूनिट की 
ठीक है बच्चों तो मापने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है एक तो पहला बताया मैंने आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी बात करते हैं हम उसके मात्रक की मात्रक मतलब यूनिट माना हमने कोई वस्तु बच्चों पांच किलोग्राम ली कितनी ली पांच किलोग्राम ठीक है तो पांच किलोग्राम पांच किलोग्राम में जो बच्चों पांच होगा ये तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसे हम एन से डिनोट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान को हम किससे डिनोट करेंगे एन से डिनोट करेंगे दूसरा होता है जो एक किलोग्राम है ये बच्चों इसका होगा यूनिट मात्रक होगा जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों यू से प्रदर्शित करते हैं और जो आंकिक मान होता है वो बच्चों मात्रक के व्युत कर्मानुपाती होता है क्या होता है बच्चों व्युत कर्मानुपाती अब हम यहां पर एक वर्ड आया व्युत कर्मानुपाती व्युत कर्मानुपाती क्या होता है बच्चों एक वर्ड और होता है अनुकर्मानुपाती या इसको समानुपाती भी बोलते हैं अनु अनुकर्मानुपाती होता है बच्चों प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मान लिया कोई चीज है अगर एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी संख्या भी बढ़ेगी अगर एक संख्या घटती है तो दूसरी संख्या भी घटेगी ये होता है बच्चों हमारा अनुकर्मानुपाती या समानुपाती प्रपोर्शनल डायरेक्ट प्रपोर्शनल दूसरा होता है हमारा व्युत कर्मानुपाती इनवर्सली प्रपोर्शनल इनवर्सली प्रपोर्शनल क्या होता है बच्चों अगर एक चीज घटती है इसमें तो दूसरी चीज बढ़ेगी अगर दूसरी चीज बढ़ती है तो एक चीज घटेगी मतलब उल्टा होता है व्युत कर्म का मतलब उल्टा अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटेगी अगर एक घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी ये होता है व्युत कर्मानुपाती अनुकर्मानुपाति या समानुपाति का मतलब क्या बताया बच्चों अगर एक चीज का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा अगर एक का मान घट रहा है तो दूसरे का मान भी घटेगा अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आंकिक मान की मैंने क्या बताया जो बच्चों अनुकर्मानुपाति और व्युत कर्मानुपाति का सेम साइन होता है सेम चिन्ह होता है एक जैसा ही चिन्ह होता है मैंने क्या बताया जो आंकिक मान है वो मात्र के यूनिट के व्युत कर्मानुपाति होता है अर्थात जो एन है व्युत कर्मानुपाति होगा वर अपॉन यू के अब एन जब भी अनुकर्मानुपाति का या व्युत कर्मानुपाति का निशान हटाते हैं बच्चों एक बराबर का निशान लगाते हैं और एक कॉन्स्टेंट देते हैं माना यहां पर कॉन्स्टेंट कितना है के अपॉन में कितना हुआ बच्चों यू जहां के क्या बताया मैंने कॉन्स्टेंट है के क्या है बच्चों हमारा कॉन्स्टेंट है नियतांक है तो ये यू अपॉन में इधर क्या में जाएगा मल्टीप्लाई में तो एन बराबर किसके हो जाएगा एन यू बराबर किसके हो जाएगा बच्चों के के हो जाएगा तो जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है वो किसके इक्वल होती है कॉन्स्टेंट के इक्वल होती है जैसे मैंने आपको बताया बच्चों ये पांच किलोग्राम है ऐसे ही हम ग्राम में भी ले सकते हैं क्योंकि द्रव्यमान को हम ग्राम में भी पाउंड में भी नापते हैं ठीक है तो मैंने क्या बताया बच्चों किलोग्राम अगर हमारा कोई मात्रा कह में दिया हुआ है ग्राम में ठीक है बच्चों तो हम ग्राम में भी ऐसे ही निकाल सकते हैं एन यू बराबर किसके के के मतलब हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में इस तरह से बदल सकते हैं हम ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं और ग्राम को हम किलोग्राम में बदल सकते हैं ठीक है बच्चों अगर हमारे दो पद्धतियों में मात्रक दे रखे हैं तो यहाँ पर हमारा जो ये फॉर्मूला हो जाएगा एन वन यू वन बराबर किसके हो जाएगा एन टू यू टू के क्यों हो जाएगा क्योंकि बच्चों पहली पद्धति में हमारा एन वन कह दू मैं आंकिक मान पांच है और मात्रक कितना है यू वन है दूसरी पद्धति में कह दू मेरा एन वन का मान माना कितना आया पांच सौ ग्राम आया तो एन वन एन टू का मान कितना हो गया पांच सौ हो गया यू टू का मान हमारा बच्चों कितना है ग्राम है तो दोनों किसके इक्वल होंगे कॉन्स्टेंट के इक्वल होंगे कॉन्स्टेंट आपस में बराबर होंगे तो एन वन यू वन बराबर किसके हो जाएगा हमारा बच्चों एन टू यू टू के हो जाएगा ठीक है तो बच्चों मात्रक क्या होता है किसी भी चीज को मापना है मापन कहलाता है 
और उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी मात्रक की जरूरत उसे प्रदर्शित करने के लिए उसकी क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक मात्रक की जरूरत पड़ी यूनिट की जरूरत पड़ी ठीक है बच्चों और यूनिट कैसे निकाल ले हमने हर एक चीज के वैज्ञानिकों ने हमें यूनिट दिया है जैसे द्रव्यमान का हमें यूनिट दिया है द्रव्यमान का यूनिट हमें कैसे दिया कि पेरिस में एक पदार्थ था प्लेटिनम इरेडियम जिसको उन्होंने एक मानक मात्रक माना और उस मानक मात्रक को उन्होंने एक किलोग्राम नाम दिया ठीक है बच्चों तो हम अगर पांच किलोग्राम ले रहे थे तो उन्होंने पांच एक एक किलोग्राम के पांच पदार्थ लिए तो उसका मान कितना हो गया पांच किलोग्राम इस तरह से उन्होंने मापन की और मात्रक की क्रिया को संचालित किया ठीक है बच्चों अब हमारा यहाँ पर जो ये एन वन यू वन बराबर किसके आया एन टू यू टू के आया तो मापने के लिए दो चीज की सख्त आवश्यकता होती है एक तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि हम किस चीज में नाप रहे हैं जैसे हम लंबाई को नापते हैं बच्चों लंबाई को हम क्या में नापते हैं लंबाई को हम मापते हैं मीटर में किसमें नापते हैं मीटर में आप कुछ भी सामान लेने जा रहे हो दस मीटर कपड़ा बीस मीटर कपड़ा तो जो बीस है वो उसका आंकिक मान होगा जो मीटर होगा वो उसका मात्रक होगा ठीक है तो आप समझ में आ गए तो किसी भी चीज को नापने के लिए हमें एक मात्रक की और एक आंकिक मान की आवश्यकता जरूर पड़ती है ठीक है बच्चों तो हमारा मापने के लिए दो चीज की सख्त आवश्यकता होती है एक आंकिक मान दूसरा उसका कहलाती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट उसकी मात्रा कहलाती है ठीक है इसके बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है वो आता है मूल राशि तथा मूल मात्रक मूल राशि तथा मूल मात्रा क्या होती है और इनका मापन में क्या जरूरत पड़ी जैसे आपको पता है बच्चों हमारे गणित में वन टू हंड्रेड मेन तो बच्चों वन टू टेन है एक से लेकर दस तक की संख्याएं हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फिर वन और जीरो को मिलाकर हम क्या बना लेते हैं दस बना लेते हैं फिर वन वन को मिलाकर ग्यारह वन टू को मिलाकर बारह इसी तरह बच्चों हमारे जो फिजिक्स में है मूल राशिया तथा मूल मात्रा होता है राशिया बहुत सारी होती है फिजिक्स के अंतर्गत पता नहीं कितनी होगी लाखों में हो ठीक है बच्चों परंतु मेन जो राशिया होती है और मूल राशिया होती है मूल मतलब मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट मूल राशिया तथा मूल मात्रक मेन जो होती हैं बच्चों वो सात होती हैं जिनकी हमें फिजिक्स में आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और इनसे ही हम काफी बना सकते हैं तो जो हमारी मूल राशिया तथा मूल मात्रक होते हैं वे क्या होते हैं मूल राशिया क्या होती है वे भौतिक राशिया जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होती है अर्थात वे किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशिया कहलाती है जैसे वन टू पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा वन है तो सिर्फ वन ही रहेगा टू कभी नहीं हो सकता तो मूल राशिया भी इसी तरह से होती है बच्चों कि वे कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है वे स्वतंत्र होती है क्या कहलाती है मूल राशिया कहलाती है और इनको व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं तो मूल राशिया बच्चों और मूल मात्रक हमारे साथ होते हैं कितने होते हैं बच्चों हमारे सात प्रकार की मूल राशिया और सात प्रकार के मूल मात्रक होते हैं जो हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की सबसे पहले जो हमारी मूल राशि है वो लंबाई है लेंथ है ठीक है बच्चों और जो इसका मूल मात्रक होता है जो मेन मात्रक होता है वो होता है मीटर वैसे तो हम लंबाई को सेंटीमीटर में भी नापते हैं मिलीमीटर में भी नापते हैं फुट में भी नापते हैं गज में भी नापते हैं परंतु जो हमारा मेन मात्रक है बच्चों लंबाई का वो क्या कहलाता है हमारा मीटर कहलाता है ठीक है इसी तरह बच्चों उसके बाद जो नंबर दो आता है वो आता है हमारा द्रव्यमान मास नंबर सेकंड क्या आता है बच्चों हमारा मास सबसे पहला था हमारा लेंथ मास द्रव्यमान द्रव्यमान को जो बच्चों हम नापते हैं वो नापते हैं हम किलोग्राम में किस चीज में नापते हैं किलोग्राम में नापते हैं आई बात समझ में बच्चों 
तो जो मेन मात्रक है वो द्रव्यमान का क्या होता है हमारा किलोग्राम वैसे तो हम द्रव्यमान को पाउंड में भी नापते हैं ठीक है ग्राम में भी नापते हैं क्वांटल में भी नापते हैं धड़ी में भी नापते हैं परंतु जो मेन मात्रक होता है वो हमारा होता है बच्चों किलोग्राम तो जो द्रव्यमान का मेन मात्रक होता है बच्चों क्या होता है किलोग्राम होता है इसके बाद बात करते हैं नंबर तीन समय समय का मात्रक बच्चों टाइम टाइम का जो मात्रक होता है वो बच्चों सेकेंड होता है क्या होता है सेकंड तो जो हम टाइम का जो मेन मात्रक लेंगे वो क्या लेते हैं सेकंड लेते हैं हम दिन में भी नापते हैं घंटों में भी समय नापते हैं वर्षों में भी समय नापते हैं ठीक है बच्चों परंतु जो मेन मात्रक है वो क्या होता है हमारा सेकंड होता है इसके बाद बच्चों हमारा आता है नंबर चार का ताप ताप टेम्परेचर टेम्परेचर का जो मेन मात्रक होता है बच्चों होता है कैलविन क्या होता है बच्चों टेम्परेचर का मेन मात्रक क्या होता है हमारा कैलविन होता है इसके बाद बच्चों जो हमारा नंबर पांच है वो नंबर पांच रहता है हमारा विद्युत धारा या वैद्युत धारा ठीक है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा जो इसका मात्रक होता है बच्चों इसका मात्रक होता है एम्पियर कितना होता है बच्चों एम्पियर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं ठीक है तो विद्युत धारा का जो मेन मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है एम्पियर होता है नंबर छ जो आता है वो आता है बच्चों हमारा ज्योति तीव्रता क्या आता है बच्चों ज्योति तीव्रता जो नंबर छ है वो हमारी है ज्योति तीव्रता जो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला क्या होता है बच्चों कैंडिला होता है जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं तो जो मेन मात्रक होता है ज्योति त्रिवता का वो क्या होता है कैंडिला होता है नंबर सात और जो बच्चों लास्ट बचता है वो होता है हमारा पदार्थ की मात्रा क्या होता है बच्चों पदार्थ की मात्रा और जो इसका मेन मात्रक होता है वो होता है हमारा मोल ठीक है तो बच्चों इस तरह से हमारी सात मूल राशिया होती है और उनके सात मूल मात्रक होते हैं ठीक है आप इन मात्रकों से और इन मूल राशियों से अन्य मात्रक व अन्य राशिया बना सकते हैं जिन्हें हम आगे व्युत पर नाशिया कहेंगे और इनको आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे परंतु बच्चों इन सात मूल राशियों के अतिरिक्त और इन सात मूल मात्रों के अतिरिक्त दो अन्य राशिया और होती हैं ठीक है जिन्हें हम जो दो होती है मैंने क्या बताया बच्चों इन अन्य राशिया होती है जिन्हें हम क्या कौन कौन सी होती है एक तो होता है कौन एक होता है बच्चों घन कौन तो मैंने क्या बताया सात मूल राशि और सात मूल मात्रकों के अतिरिक्त दो अन्य राशिया और होती है जिन्हें हम पूरक राशिया और इनके मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं अब जो बच्चों सबसे पहली हमारी पूरक राशि है वो होती है कौन इसका जो मात्रक होता है वो होता है बच्चों रेडियन क्या होता है बच्चों कौन का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा रेडियन इसी तरह बच्चों हमारा दूसरी जो पूरक राशि है वो होती है हमारी घन कोण और जो इसका मात्रक होता है इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन ठीक है बच्चों तो इसके सात मूल राशियां तथा सात मूल मात्रकों के अतिरिक्त हमारी दो अन्य राशियां और होती हैं जिन्हें हम पूरक राशिया तथा पूरक मात्रक कहते हैं और जो कौन कौन सी होती है हमारी बच्चों कौन और घन कौन होती है जिनके मात्रक रेडियन तथा स्टेरेडियन होते हैं ठीक है बच्चों